షైన్ ఇండియా పోలీస్ అకాడమీ స్థాపించిన తర్వాత వచ్చిన మొదటి రిక్రూట్మెంట్ లోనే స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించిన ఏకైక సంస్థ షైన్ ఇండియా పోలీస్ అకాడమీ హాయ్ డియర్ ఆస్పిరెంట్స్ వెల్కమ్ టు సైన్ ఇండియా పోలీస్ అకాడమీ టుడే మనం జూన్ సెకండ్ కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ ఈవెంట్స్ అనేది డిస్కషన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ప్రస్తుత పోటీ పరీక్షల దృష్ట్యా కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది ఏ ఎగ్జామ్ అయినా ఏ స్థాయి ఎగ్జామ్ అయినప్పుడు కూడా చాలా కీలక పాత్రను పోషించడం జరుగుతుంది ఎగ్జామ్లు కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో రానున్నటువంటి నోటిఫికేషన్లో కానీ తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లికేషన్లో ఆల్రెడీగా జరుగుబోతున్నటువంటి ఎగ్జామ్స్లో కానీ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేవి చాలా కీలక పాత్రను పోషిస్తున్నాయి కాబట్టి మనం డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాం కానీ దానిలో బేసిక్గా జూన్ సెకండ్కి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ ఈవెంట్స్ అనేవి మనం చూడటం అనేది జరుగుతుంది అయితే టుడే న్యూస్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది న్యూస్లోకి రావడం అనేది జరిగింది ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అంటే మనకి మేక దేటు మేక దేటు అనేటువంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది ప్రధానంగా న్యూస్లోకి రావడం జరిగింది మరి ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎందుకు న్యూస్లోకి రావడం జరిగింది ఈ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఏంటి అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఏ స్టేట్కి సంబంధించి ప్రధానమైనటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా మనం డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుంది యాక్చువల్గా ఇది ఎందుకు న్యూస్లోకి వచ్చిందంటే ప్రధానంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇది కర్ణాటక రాష్ట్రానికి తమిళనాడు రాష్ట్రానికి ఒక వివాదాస్పద ఒక వివాదాస్పదంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది మనకు ఉండడం అనేది జరిగింది అసలు ఎందుకు కర్ణాటక తమిళనాడుకి మధ్య ఈ మేకదేటు అనేటువంటి ప్రాజెక్ట్ అనేది వివాదాస్పదంగా ఉంది అంటే యాక్చువల్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే అక్కడ కర్ణాటక అంటే ఇప్పుడు మన కర్ణాటక రాష్ట్రం అనేది ఉన్నట్లయితే ఈ కర్ణాటక రాష్ట్రంలో సౌత్లో సౌత్లో మనకి రామ్ నగర్ జిల్లా అనేటువంటి ఒక ప్రాంతం అనేది ఉంటుంది రామ్ నగర్ డిస్టేట్ అనేసి అంటారు ఈ నా రామ్ నగర్ డిస్టేట్లో ఈ యొక్క మేకదేటు అనేటువంటి ప్రాజెక్ట్ అనేది నిర్మాణం కావడం అనేది జరిగింది మరి అలా ఉండేటువంటి ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ అనేది భారతదేశంలోనే కాకుండా ఈ యొక్క కర్ణాటక రాష్ట్రానికి విద్యుత్ను అందించడంలో కానీ విద్యుత్ను అందించడంలో కానీ అదేవిధంగా మంచినీరు అంటే త్రాగునీరు అంటాం కదా ఆ త్రాగునీరు అందించడంలో కానీ ఒక కీలక పాత్రను పోషిస్తుంది కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఏ ప్రాజెక్ట్ అంటే మేకదేటు ప్రాజెక్టు మరి అటువంటి ప్రాజెక్టు ప్రధానంగా మనకి ఒకటి కట్టాలి అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క పరిణామంలో కానీ ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క నిర్మాణం గురించి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరో సంవత్సరంలోనే కర్ణాటక కార్పొరేషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ కర్ణాటక కార్పొరేషన్ అనేది ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ యొక్క నిర్మాణానికి అనేది ఒక ప్లాన్ అనేది రచించడం అనేది జరిగింది అయితే ఈ రోజు ఎందుకు న్యూస్లోకి వచ్చింది ఎందుకు ఇది వివాదాస్పదమైందంటే యాక్చువల్గా కింద ఉండేటువంటి రాష్ట్రం అయినటువంటి తమిళనాడు ఏదైతే ఉందో ఈ తమిళనాడు అనేటువంటి రాష్ట్రం అనేది ఈ యొక్క మేకదేటు అనేటువంటి ప్రాజెక్ట్ అనేది ప్రధానంగా ఇది ఏ నది మీద అంటే కావేరి నది మీద అనేది ఉండడం అనేది అంటే కావేరి నది యొక్క జలాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి తమిళనాడుకి అనేది వచ్చేటప్పుడు ఆ యొక్క నదీ జలాలు అనేవి తగ్గిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ప్రధానంగా తమిళనాడు ఏం చేసింది ఒక కీలకమైనటువంటి అంశముగా అనేది ఉండడం అనేది జరిగింది అంటే ఒక తమిళనాడు ఏంటంటే రేజ్ చేసింది ఈ విషయాన్ని ఏమని రేజ్ చేసింది అంటే కర్ణాటక అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ కర్ణాటక అనేది ప్రధానంగా ఆ యొక్క ప్రాజెక్ట్ అనేది కట్టినట్లయితే అంటే కర్ణాటక ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది కట్టినట్లయితే తమిళనాడు కావేరి నది జలాల నుండి వచ్చేటువంటి వాటర్ అనేది తగ్గిపోతుంది అంతేకాకుండా ఇక్కడ ప్రధానంగా ఏంటి మనకి ఈ యొక్క ఏనుగులకు సంబంధించినటువంటి ఒక అభయ అరణ్యం అనేది కూడా ఉంది ఏనుగులకు సంబంధించినటువంటి ఒక అభయ అరణ్యం అనేది కూడా ఉంది వన్యమృగా సంరక్షణ అంటారు కదా అలా పర్యావరణ వ్యాప్తలు కూడా ఏంటి ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల అనేది భూమి క్షీణత అనేది గురవుతుంది అదేవిధంగా వన్యప్రాణి సంరక్షణ అనేది దెబ్బతింటుంది పర్యావరణానికి అనేది విగతం కలుగుతుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల అనేసి ఈ యొక్క అపోజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అలా ఆ సందర్భంలో మేకదేటు అనేటువంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది న్యూస్లోకి వచ్చింది ఇది ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అనే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడిగితే మనకి కర్ణాటక రాష్ట్రంలో అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ నది మీద అంటే కావేరి నది మీద ఇది ప్రధాన దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే కర్ణాటక రాష్ట్రానికి విద్యుత్ను అందించడంలో కానీ 
అదేవిధంగా తాగునీరు అందించడంలో కానీ ఒక కీలక పాత్రను పోషించేది ఇది మనకి కాబట్టి అలా మనకి మేకదేటు అనేటువంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది న్యూస్ లోకి రావడం అనేది జరిగింది టుడేకి సంబంధించినటువంటి సెకండ్ కరెంట్ ఈవెంట్ ఏంటి అంటే మనకి ఈ యొక్క భారతదేశంలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ పరిధిలో పనిచేసినటువంటి ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి సంస్థ ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ పేరు ఏంటి అంటే మనకి డిపిఐఐటి డిపిఐఐటి ఈ సంస్థ ఎవరి యొక్క పరిధిలో ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం మనం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ పరిధిలో ఉండేటువంటి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ పరిధిలో ఉండేటువంటి ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ ఏది అంటే డిపిఐఐటి అనేటువంటి సంస్థ ఈ డిపిఐఐటి సంస్థ అనేది ప్రధానంగా న్యూస్ లోకి ఎందుకు వచ్చిందంటే ఒక రిపోర్ట్ అనేది ఇస్తూ న్యూస్ లోకి రావడం జరిగింది ఇంతకీ డిపిఐఐటి అంటే ఏంటి అనేది మనకి ఇక్కడ డౌట్ వస్తుంది యాక్చువల్ గా డిపిఐఐటి అంటే ఏంటంటే మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ ప్రమోషన్ ఇండస్ట్రియల్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంటర్నల్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ అనేటువంటి ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ ఎవరి ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది ఏ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది మరి ఇది ఏ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది ఎందుకు న్యూస్ లోకి వచ్చిందంటే ప్రధానంగా ఇది ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులకు సంబంధించి ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక రిపోర్ట్ అనేది ఇస్తూ న్యూస్ లోకి రావడం జరిగింది యాక్చువల్ గా విదేశాల నుండి వచ్చేటువంటి విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు అనేది ఒక దేశం యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధి ఏదైతే ఉందో ఆర్థిక అభివృద్ధి లేదా ఆర్థిక వృద్ధి ఏదైతే ఉందో ఆ ఆర్థిక అభివృద్ధిలో ఒక కీలక పాత్రను పోషించేవి ఏంటంటే ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనే కీలక పాత్రను పోషిస్తాయి అయితే ఈ యొక్క ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ అంటే గడిచిన సంవత్సరానికి సంబంధించి అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఏప్రిల్ ఒకటికి సంబంధించి రెండు వేల ఇరవై మూడు మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఏప్రిల్ ఒకటి నుండి ఇరవై మూడు మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు అంటే గడిచిన సంవత్సరానికి సంబంధించి భారతదేశంలోకి ఈ యొక్క విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు అనేవి పెట్టడం జరిగింది కదా అందులో ఏ రాష్ట్రానికి ఎక్కువగా వచ్చాయి మన తెలుగు రాష్ట్రాల యొక్క ర్యాంకింగ్ అనేది ఎంత అని ఒక రిపోర్ట్ ని విడుదల చేసినటువంటి సంస్థ ఏదంటే డిపిఐఐటి అనేటువంటి సంస్థ ఇందులో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని గమనించినట్లయితే మనకి తెలంగాణ స్టేట్ అనేది ఏడవ ర్యాంక్ ని అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అనేది చూసుకున్నట్లయితే పదకొండవ ర్యాంక్ అనేది కలిగి ఉండడం అనేది జరిగింది తెలంగాణ స్టేట్ అనేది ఏడవ ర్యాంక్ అంటే తెలంగాణ స్టేట్ కి అనేది టోటల్ గా పదివేల మూడు వందల పంతొమ్మిది కోట్ల పెట్టుబడులు అనేవి గత సంవత్సరంలో వచ్చాయి మనకి అలా పదివేల మూడు వందల పంతొమ్మిది కోట్లు అనేది ఈ యొక్క తెలంగాణ స్టేట్ స్వీకరించినందుకు ఏడవ ర్యాంక్ అనేది కైవసం చేసుకుంది అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే రెండు వేల రెండు వందల యాభై రెండు కోట్ల పెట్టుబడులు అనేది స్వీకరించడం అనేది జరిగింది ఓవరాల్ గా భారతదేశంలో రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి చూసుకున్నట్లయితే ఓవరాల్ గా మూడు లక్షల అరవై ఏడు వేల మూడు లక్షల అరవై ఏడు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు కోట్లు అనేది టోటల్ గా అంటే భారతదేశం మొత్తం ఎన్ని పెట్టుబడులు వచ్చాయంటే ఈ యొక్క రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి మూడు లక్షల అరవై ఏడు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు కోట్ల పెట్టుబడి అనేది వచ్చింది అయితే ఈ పెట్టుబడులు ప్రధానంగా భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రానికి ఏ రాష్ట్రానికి ఎక్కువ పెట్టుబడులు అనేవి వచ్చాయంటే మీ అందరికి తెలిసింది పెట్టుబడులు ఎక్కువగా ఏ రాష్ట్రానికి మనకు వస్తాయంటే మహారాష్ట్ర బాంబే అనేది పెద్ద సిటీ కదా మనకి మహారాష్ట్రకి అనేది రావడం జరుగుతుంది మహారాష్ట్రకి లక్ష పద్దెనిమిది వేల లక్ష పద్దెనిమిది వేల నాలుగు వందల ఇరవై రెండు కోట్ల పెట్టుబడితో భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి అంటే పెట్టుబడులు అనేది స్వీకరించడంలో ఫస్ట్ స్టేట్ కలిగినటువంటిది ఏదంటే మహారాష్ట్ర ఇక మహారాష్ట్ర తర్వాత కర్ణాటక స్టేట్ తర్వాత ఏంటంటే మనకి ఢిల్లీ అనేటువంటి స్టేట్ అనేది ఉంది ఇలా మనకి ఈ యొక్క విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు అనేది స్వీకరించడము టోటల్ గా భారతదేశానికి ఎంత అంటే మూడు లక్షల అరవై ఏడు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు కోట్లు వస్తే అందులో మన తెలుగు రాష్ట్రాలు ఒక మనకి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ర్యాంకులు బట్టి చూసుకుంటే సెవెంత్ పొజిషన్ లో అనేది తెలంగాణ స్టేట్ ఉంటే లెవెంత్ పొజిషన్ లో అనేది ఎవరున్నారు అంటే మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఉంది మరి 
భారతదేశంలో విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు అనేది అంటున్నాం మరి ఈ విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు అనేవి భారతదేశంలో ఎక్కువగా పెట్టినటువంటి దేశాలు ఏంటి ఎక్కువగా పెట్టినటువంటి దేశాలు ఏంటంటే మొదటిగా పెట్టినటువంటి ఎక్కువగా పెట్టినటువంటి దేశం ఏదంటే మారిషాస్ అనేటువంటి ఒక దేశం సెకండ్ పొజిషన్ లో ఎవరున్నారంటే సింగపూర్ అనేటువంటిది సెకండ్ వన్ ఎవరున్నారంటే సింగపూర్ అనేటువంటి దేశం థర్డ్ వన్ ఎవరున్నారంటే అమెరికా అనేటువంటి దేశం ఈ దేశాల నుండి భారతదేశానికి ఎక్కువ పెట్టుబడులు అనేవి రావడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ భారతదేశంలో ఒక రిపోర్ట్ అనేది ఈ రోజు న్యూస్ లోకి వచ్చింది ఆ రిపోర్ట్ ని రిలీజ్ చేసినటువంటి సంస్థ కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ ఏదంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ ఇండస్ట్రియల్ ఈ యొక్క ఇండస్ట్రియల్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ అనేటువంటి ఒక సంస్థ అనేది ప్రధానంగా న్యూస్ లోకి వచ్చింది అది ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిపోర్ట్ అనేది మనకి న్యూస్ లోకి రావడం వల్ల అనేది చూసాం చూడండి మనం ఎకనామిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీన్ని ఏంటంటే అప్డేట్ చేసుకుంటే ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు ఒక దేశ అభివృద్ధిలో చాలా కీలక పాత్రను పోషిస్తాయి అలా ఒక దేశ ఒక దేశానికి ఎక్కువగా విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు అనేవి రావాలంటే ఆ దేశము సరైనటువంటి మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏ దేశంలో బాగుంటుందో ఆ దేశానికి పెట్టుబడులు అనేది వెలుగులా వస్తూ ఉంటాయి ఈ రోజు ప్రపంచంలో ప్రతి దేశం గాని ఆ దేశంలో ఉండేటువంటి రాష్ట్రాలు గాని ఎక్కువగా దేని గురించి అనేవి వేస్ట్ చూస్తున్నాయి అంటే ఎఫ్డిఐల గురించి అనేది వేస్ట్ చేస్తున్నాయి అలా ఎఫ్డిఐ మనకి పోయిన సంవత్సరంలో మూడు లక్షల అరవై ఏడు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు కోట్లు వచ్చాయని ఇటీవల కాలంలో వచ్చినటువంటి ఒక రిపోర్ట్ ద్వారా అనేది మనకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ టుడే న్యూస్ లోకి వచ్చినటువంటి మరొక అంశం గురించి టుడే న్యూస్ లోకి వచ్చిన మరొక అంశం ఏంటంటే మనకి ఐఐటి మద్రాస్ అనేది న్యూస్ లోకి రావడం అనేది జరిగిందండి ఐఐటి మద్రాస్ అనేది ప్రధానంగా న్యూస్ లోకి రావడం జరిగింది మరి ఐఐటి మద్రాస్ అనేది ఎందుకు న్యూస్ లోకి అనేది వచ్చింది ఐఐటి మద్రాస్ అనేది ప్రధానంగా న్యూస్ లోకి రావడానికి కారణం ఏంటంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మొట్టమొదటిసారిగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక క్యాంపస్ అనేది ఒక క్యాంపస్ అనేది అక్టోబర్ లో అనేది ఓపెన్ చేస్తూ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అంటే ఏంటి విదేశాల్లో భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఈ ఐఐటి మద్రాస్ తమ యొక్క బ్రాంచ్ ని అక్టోబర్ లో విదేశాల్లో అనేది పెడుతుంది విదేశాల్లో అంటే ఎక్కడ ఎక్కడంటే ఏ దేశంలో అంటే టాంజనియా అనేటువంటి దేశంలో టాంజనియా అనేటువంటి దేశంలో భారతదేశానికి సంబంధించిన ఐఐటి మద్రాస్ అనేది తమ యొక్క క్యాంపస్ అనేది ఎక్కడ ఓపెన్ చేస్తుంది అంటే టాంజనియా ఇది ఒక భారతదేశానికి గర్వకారణము అని చెప్పొచ్చు ఎందుకు గర్వకారణం అని అంటున్నామంటే ఇప్పటి వరకు భారతదేశము అనేది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పరంగా కానీ లేదా టెక్నాలజీ రంగంలో కానీ ఐఐటి రంగంలో కానీ సరైనటువంటి ప్రతిభను కనిపిస్తుంది ఈ ప్రతిభ అనేది ఇప్పటి వరకు జాతీయ స్థాయిలో మాత్రమే సాధ్యమైంది ఐఐటి మద్రాస్ అనేది టాంజనియాలో ఓపెన్ చేస్తున్నటువంటి క్యాంపస్ బట్టి మన ఐఐటి గురించి విదేశాల్లో కూడా ఖ్యాతి అనేది గడిస్తున్నాం కాబట్టి ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి అంశంగా చెప్తున్నాం కాబట్టి ఐఐటి మద్రాస్ అనేది ఈ యొక్క న్యూస్ తో అనేది మనకి ప్రధానంగా న్యూస్ లోకి రావడం జరిగింది ఇక నెక్స్ట్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే భారతదేశంలో ఒక రాష్ట్రం ఒరిస్సా అనేటువంటి రాష్ట్రం ఏదైతే ఉందో ఆ ఒరిస్సా అనేటువంటి రాష్ట్రం అనేది ఒక కార్యక్రమంతో అనేది ప్రధానంగా న్యూస్ లోకి రావడం జరిగింది ఏంటి ఆ కార్యక్రమం అంటే ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్కి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం అండి అంటే ఈ యొక్క ఒడిస్సా ఒడిస్సా ఫర్ ఏఐ అదేవిధంగా ఏఐ ఫర్ యూత్ ఏఐ ఫర్ యూత్ అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమం అంటే ఒడిస్సా ఫర్ ఏఐ ఏఐ ఫర్ యూత్ అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమంతో ఒక ఇనోవేషన్ తో ఏ రాష్ట్రం మనకి న్యూస్ లోకి రావడం జరిగింది ఒరిస్సా రాష్ట్రము అనేది న్యూస్ లోకి రావడం జరిగింది అసలు ఏంటి ఇది అంటే మీకు తెలిసిందే ఒరిస్సా సీఎం అనేది నవీన్ పట్నాయక్ ఈ యొక్క నవీన్ పట్నాయక్ అనేది ఈ రోజు మనకి ఒడిస్సా ఫర్ ఏఐ ఏఐ ఫర్ యూత్ అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు అసలు ఏంటయ్యా ఇది అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ ఈ రోజు సొసైటీలో ఎంతో ప్రాధాన్యత అనేది ఉంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ ద్వారా ఆ ఒరిస్సాలో ఉండేటువంటి యువతకు నైపుణ్యతను అనేది కలగజేయాలనే ఉద్దేశంతో అంటే యువతలో ప్రధానంగా నైపుణ్యత ఏదైతే ఉందో ఆ యువతలో నైపుణ్యత అంటే స్కిల్స్ నేనే డెవలప్మెంట్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఒరిస్సా రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి నవీన్ పట్నాయక్ అనేది ఆ యొక్క ఒరిస్సాలో ఉండేటువంటి యువతకు అనేది ఫ్రీగా 
ఫ్రీగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ అనేది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ అనేది ఫ్రీగా అనేది ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ద్వారా అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అలా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ద్వారా ఆ యొక్క యువతలో నైపుణ్యం అనేది పెంచడం కోసం ఒరిస్సా అనేటువంటి రాష్ట్రం ఈ యొక్క ప్రోగ్రానికి అనేది శ్రీకారం చుట్టడం అనేది జరిగింది అలా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమంతో ఒరిస్సా అనేది ప్రధానంగా మనకి ఏంటంటే న్యూస్ లోకి రావడం అనేది జరిగింది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా భారతదేశంలో ప్రధానంగా మనకి ఒక పుస్తకం అనేది ఆ పుస్తకం పేరు ఏంటంటే రింగ్ సైడ్ అనేటువంటి ఒక పుస్తకం రింగ్ సైడ్ రింగ్ సైడ్ అనేటువంటి ఒక బుక్ అనేది న్యూస్ లోకి రావడం జరిగింది రింగ్ సైడ్ ఈ పుస్తకాన్ని రచించింది ఎవరంటే మనకి విజయ్ దర్దా విజయ్ విజయ్ దర్దా విజయ్ దర్దా అనేటువంటి వ్యక్తి ఈ విజయ్ దర్దా అనేటువంటి వ్యక్తి రింగ్ సైడ్ అనేటువంటి ఒక పుస్తకాన్ని రాశారు ఈ పుస్తకాన్ని ఇటీవల కాలంలో కాంగ్రెస్ యొక్క సీనియర్ నాయకుడైనటువంటి శశి తరూర్ కాంగ్రెస్ యొక్క సీనియర్ నాయకుడైనటువంటి శశి తరూర్ అనేది ఈ రింగ్ సైడ్ అనేటువంటి ఒక పుస్తకాన్ని విడుదల చేస్తూ అనేది న్యూస్ లోకి వచ్చాయి మనకి న్యూస్ లో వచ్చినటువంటి పర్సన్స్ కానీ న్యూస్ లో వచ్చేటువంటి బుక్స్ కానీ వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి మరి ఈ యొక్క రింగ్ సైడ్ యొక్క బుక్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనకి రెండు వేల పదకొండు నుండి రెండు వేల పదకొండు నుండి రెండు వేల పదహారవ సంవత్సరం మధ్యలో వివిధ పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి కథనాలు ఏవైతే ఉంటాయో అంటే వివిధ పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి కథనాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ కథనాలన్నింటినీ కూడా ఆ కథనాలన్నింటినీ కూడా ప్రజలకి అందజేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో విజయ్ దర్దా అనేటువంటి పర్సన్ రచించినటువంటి ఒక పుస్తకం ఏదంటే రింగ్ సైడ్ అనేటువంటి పుస్తకం ఇతనికి ఇది కొత్తదేమీ కాదండి ఆల్రెడీగా ఇంతకు ముందు ఈయన స్ట్రైట్ థాట్ అనేటువంటి ఒక పుస్తకాన్ని రాశాడు స్ట్రైట్ స్ట్రైట్ థాట్ అనేటువంటి ఒక పుస్తకాన్ని కూడా ఈయన రాయడం జరిగింది స్ట్రైట్ థాట్ అనేటువంటి ఒక బుక్ను కూడా రాశాడు ఆ బుక్కి అంటే స్ట్రైట్ థాట్ అనేటువంటి బుక్ కొనసాగింపుగా ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏ బుక్ అనేది రచించడం జరిగిందంటే రింగ్ సైడ్ అనేటువంటిది అంటే ఈ సై యొక్క విజయ్ దర్దా యొక్క మొదటి ప్రచూరణ ఏంటంటే స్ట్రైట్ థాట్ అనేటువంటి బుక్ దాన్ని కొనసాగింపుగా అంటే అది పార్ట్ వన్ అనుకుంటే ఇది పార్ట్ టూ అనుకోవచ్చు దీనికి కొనసాగింపుగా రింగ్ సైడ్ అనేటువంటి పుస్తకాన్ని రాశాడు మరి ఈ పుస్తకాల్లో ఈయన చెప్పవలసినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే భారతదేశంలో భారతదేశంలో పర్యావరణ రంగం అనేది ఏ విధంగా ఉంది భారతదేశంలో పర్యావరణం అనేది ఎలా ఉంది ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా ఉంది ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది ఏ విధంగా ఉంది అదేవిధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థతో పాటు భద్రత ఏంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రంగం అనేది ఏ విధంగా ఉంది అదేవిధంగా రాజకీయ అంశాలు ఏమిటి రాజకీయ అంశాలు ఏమిటి రాజకీయ అంశాలతో పాటుగా భారతదేశంలో వివిధ వివిధ సంఘటనలు అంటే రెండు వేల పదకొండు నుండి పదహారు వరకు జరిగినటువంటి వివిధ సంఘటనలు అంటే సామాజిక వ్యవస్థలు ఎలా ఉన్నాయి భారతదేశంలో ఈ అన్నింటిని గురించి ఈ అన్నింటిని గురించి ప్రజలకి కథనాల రూపంలో కథనాల రూపంలో అందించేటువంటి ఒక పుస్తకం ఏదంటే రింగ్ సైడ్ అనే పుస్తకం ఆ పుస్తకం అనేది ప్రధానంగా ఎవరు అనేది విడుదల చేయడం జరిగిందంటే కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత అయినటువంటి శశి తరూర్ గారు అనేది విడుదల చేయడం అనేది జరిగిందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక నెక్స్ట్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి న్యూస్ లోకి వచ్చినటువంటి మరొక కార్యక్రమం యాక్చువల్ గా నిన్న మీకు కేంద్ర క్యాబినెట్ అనేది ఒక ఆమోదం తెలిపిందని చెప్పాం కదా ఈ రోజు కూడా ఒక కార్యక్రమానికి అనేది కేంద్ర క్యాబినెట్ అనేది ఆమోదం అనేది తెలపడం జరిగింది అదేంటంటే సిటీస్ టూ పాయింట్ ఓ సిటీస్ టూ పాయింట్ ఓ అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో ఆ కార్యక్రమానికి కేంద్ర క్యాబినెట్ కేంద్ర క్యాబినెట్ అనేది ఆమోదం తెలుపుతూ ఆమోదం తెలుపుతూ మనకి న్యూస్ లోకి రావడం అనేది జరిగింది ఏంటి సిటీస్ టూ పాయింట్ ఓ అనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రధానంగా మనకి సిటీస్ సిటీస్ టూ పాయింట్ వన్ టూ సారీ సిటీస్ వన్ అనేది మనకి ఎప్పుడంటే ప్రారంభమైంది రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో అనేది ప్రారంభమైంది అంటే సిటీస్ అనేటువంటి కార్యక్రమం కొత్తదేమీ కాదు ఆల్రెడీగా లాంచ్ చేశారు ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు మనకి రెండు వేల పద్దెనిమిది దాన్ని కొనసాగింపుగా రాబోయేటువంటి నాలుగు సంవత్సరాల్లో అనగా రెండు వేల ఇరవై మూడు అదేవిధంగా రెండు వేల ఇరవై ఏడు సంవత్సరానికి సంబంధించి రెండు వేల అంటే రాబోయే నాలుగు సంవత్సరాల్లో భారతదేశంలో ఉండేటువంటి నగరాల్లో కొత్త ఇనోవేషన్స్ అనేవి చేయడం కోసం సిటీస్ టూ పాయింట్ ఓ అనేటువంటి కార్యక్రమం అనేది చేపట్టాలి అని దీనికి కేంద్ర క్యాబినెట్ అనేది ఆమోదం అనేది వేయడం అనేది జరిగింది 
అసలేంటి ఈ సిటీస్ టూ పాయింట్ ఓ అనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే భారతదేశంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎవరి యొక్క ఏ మినిస్ట్రీ అండర్ లో జరుగుతుంది అంటే హౌసింగ్ అండ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ మినిస్ట్రీ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ మినిస్ట్రీ అండర్ లో అంటే ఏదైతే మనకి పట్టణ అంటే పట్టణ గృహ పట్టణ గృహ మంత్రిత్వ శాఖ అనేది ఉంటుంది కదా ఆ మంత్రిత్వ శాఖ అనేది మరికొన్ని సంస్థలతో మరికొన్ని సంస్థలతో ఏంటా సమస్యలు అంటే ఒకటి మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క ఈయూ అనేటువంటి ఒక దేశంతో అంటే ఈయూ అనేది యూరోపియన్ యూనియన్ అంటాం కదా యూరోపియన్ అనేది అదేవిధంగా ఫ్రెంచ్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ ఫ్రెంచ్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ మరియు యూయూ అదేవిధంగా ఈ యొక్క నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అర్బన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అర్బన్ అథారిటీ అనేటువంటి ఈ సంస్థలతో అంటే ఫ్రెంచ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ మరియు చూసుకుంటే యూరోపియన్ యూనియన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అర్బన్ అథారిటీ ప్రధానంగా వీటిల్తో వీటిల్తో అనేది వీటిల్తో అనేది మన యొక్క ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి ఈ పట్టణ గృహ మంత్రిత్వ శాఖ అనేది ఒప్పందం చేసుకుంటూ వీళ్ళందరూ మూకుమ్మడిగా మూకుమ్మడిగా సిటీస్ టూ పాయింట్ ఓ అనేటువంటి కార్యక్రమం అనేది ఏంటంటే అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు రాబోయేటువంటి నాలుగు సంవత్సరాలకు సంబంధించి మరి ఈ సిటీస్ టూ పాయింట్ ఓలో ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఏంటయ్యా ప్రధాన అంశాలు ఏమిటి అని చూసుకున్నట్లయితే మనకి ప్రధానమైనటువంటి నగరాలు అనేవి ఉంటాయి కదా ఆ నగరాల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇంటిగ్రేటెడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ అదేవిధంగా నగరాల్లో అనేది ఎక్కువగా కాలుష్యం అనేది ఏర్పడుతుంది అలా వాతావరణ కాలుష్యం ఏదైతే ఉందో వాతావరణ కాలుష్యం ఏదైతే ఉందో ఆ వాతావరణ కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి ఎటువంటి సంస్కరణలు అనేది రూపొందించాలి ఎటువంటి కార్యచారణ అనేది రూపొందించాలి దానికోసం అదేవిధంగా నగరాల్లో నగరాల్లో కొత్త కొత్త విధానాల ద్వారా నగరాల అభివృద్ధి అనేది ఏ విధంగా జరగాలి అనేటువంటి ఈ మూడింటిని ఎజెండాగా చేసుకుంటూ ఈ మూడింటిని కూడా ఒక ఎజెండాగా చేసుకుంటూ భారతదేశంలో సిటీస్ టూ పాయింట్ ఓ అనేటువంటి కార్యక్రమానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది ఇటీవల కాలంలో ఆమోదం తెలపడం అనేది జరిగింది అంటే ఇక్కడ నేను చాలా క్లారిటీగా ఏం చెప్తున్నా అంటే సిటీస్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఆల్రెడీగా మనకి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ప్రారంభమైంది దాన్ని కొనసాగింపుగా రాబోయే నాలుగు సంవత్సరాలకి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉండేటువంటి ఈ మంత్రిత్వ శాఖ ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్తో వీటితో అనేది ఒప్పందం చేసుకుంటూ వీళ్ళందరూ కూడా ఉమ్మడిగా వీళ్ళందరూ కూడా ఉమ్మడిగా వీటిని సాధించడం కోసం వీటిని సాధించడం కోసం కొంత మనీని కొంత మనీని అనేది కేటాయిస్తూ ఈ యొక్క భారతదేశంలో ఉండేటువంటి నగరాల అభివృద్ధికి అనేది చేపట్టడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా సిటీ సిటీస్ టూ పాయింట్ ఓ అనేటువంటి కార్యక్రమం అలా మనకి సిటీస్ టూ పాయింట్ ఓ అనేది కేంద్ర క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది వెస్టర్డే క్లాస్ లో కూడా మీకు ఒక విషయం చెప్పారు కేంద్ర క్యాబినెట్ అనేది ప్రపంచంలోనే సహకార రంగంలో అత్యంత ధాన్య నిల్వ అత్యంత ధాన్య నిల్వ కార్యక్రమానికి అనేది శ్రీకారం చుట్టింది ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఇప్పటి నుండే కాదు స్వతంత్రం వచ్చిన నుండి కూడా మనకి ఏంటంటే ఈ యొక్క స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అనేది లేదు స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అంటే గోదాములు అని అంటారు కదా ఆహార ధాన్యాలను నిల్వ ఉంచేటువంటిది లేదు అటువంటి ఆహార ధాన్యాలు అనేవి నిల్వ ఉంచలేక ఆహార ధాన్యాలు ఎన్నో పాడైపోతున్నాయి అలా ఆహార ధాన్యాల యొక్క వేస్టేజ్ ని అరికట్టడం కోసం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రోగ్రామ్ అయినటువంటి ఆహార ధాన్యాల నిల్వ పథకాన్ని ఒక లక్ష కోట్లతో లక్ష కోట్లతో భారతదేశం అనేది ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకుంటూ ఆమోదం పొందింది వెస్టర్డే కేంద్ర క్యాబినెట్ అనేది ఆమోదించింది అంటే వెస్టర్డే కేంద్ర క్యాబినెట్ యొక్క ఆమోదం ఆ విధంగా న్యూస్ లోకి వస్తే ఈ రోజు కేంద్ర క్యాబినెట్ అనేది సిటీస్ టూ పాయింట్ ఓ అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా రెండవసారి మనకి న్యూస్ లోకి అనేది రావడం జరిగిందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా న్యూస్ లో ఉండేటువంటి మరొక అంశాన్ని మనం గమనించినట్లయితే మీకు తెలిసిందే రీసెంట్ గా మన విదేశాంగ మంత్రి ఎవరు మనకి జయశంకర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఇతను మనకి బ్రిక్స్ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశానికి అనేది వెళ్ళడం అనేది జరిగింది బ్రిక్స్ యొక్క బ్రిక్స్ యొక్క విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశంలో విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశంలో బ్రిక్స్ యొక్క విదేశ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశానికి విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశానికి వెళ్ళడం అనేది జరిగింది ఎవరు భారత విదేశాంగ మంత్రి భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎవరంటే జయశంకర్ 
ఆ జయశంకర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఈ యొక్క బ్రిక్స్ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశానికి వెళ్ళడం జరిగింది మరి ఈ బ్రిక్స్ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం ఎక్కడ అనేది ఉంది ఎక్కడ అనేది అవుతుంది ఎక్కడ అవుతుందంటే దక్షిణ ఆఫ్రికాలోని దక్షిణ ఆఫ్రికా ఏదైతే ఉంటుందో దక్షిణ ఆఫ్రికాలోని కేప్ టౌన్ అనేటువంటి ఒక పట్టణం ఉంటుంది ఆ పట్టణంలో బ్రిక్స్ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం అనేది జరుగుతుంది అలా బ్రిక్స్ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం దక్షిణ ఆఫ్రికాలోని కేప్ టౌన్ లో అనేది జరుగుతుంది ఆ సమావేశానికి భారతదేశానికి చెందిన విదేశాంగ మంత్రి కూడా వెళ్ళడం జరిగింది ఆయన రష్యా విదేశాంగ మంత్రితో అదేవిధంగా ఇతర దేశాల విదేశాంగ మంత్రులతో అనేది అక్కడ సమావేశాలు జరుపుతున్నారు అయితే అసలు ఈ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి అసలు ఎందుకు ఈ సమావేశం ఇప్పుడు జరుగుతుందంటే రాబోయే బ్రిక్స్ సమావేశం ఏదైతే ఉంటుందో అంటే రాబోయే కాలంలో బ్రిక్స్ సమావేశం ఎన్నో మనకి ఇప్పుడు జరగబోయేది పదిహేనవ బ్రిక్స్ సమావేశం అనేది ఇంకా జరుగుతుంది మనకి ఎక్కడ జరుగుతుంది మళ్ళా దక్షిణ ఆఫ్రికాలోనే జరుగుతుంది అంటే దక్షిణ ఆఫ్రికాలో ఈ సంవత్సరం జరగబోయేటువంటి ఈ యొక్క బ్రిక్స్ సమావేశం ఏదైతే ఉంటుందో దాని యొక్క ఎజెండా అనేది ఎలా ఉండాలి దాని యొక్క ఎజెండా అనేది ఎలా ఉండాలి అనేసి ఒక తీర్మానం అనేది చేస్తారు ఆ తీర్మానం అనేది చేయడం కోసమే ఈ యొక్క బ్రిక్స్ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం అనేది జరుగుతుంది అలా బ్రిక్స్ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే రాబోయే పదిహేనవ బ్రిక్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ పదిహేనవ బ్రిక్స్ అనేది ఎజెండా అనేది రూపొందించడం కోసం ఈ సమావేశం జరుగుతుంది ఇంకా బ్రిక్స్ అంటే మీకు చెప్పిన అవసరం లేదు యాక్చువల్ గా ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నటువంటి దేశాల యొక్క ఒక రకమైనటువంటి కూటమిని ఏమంటారంటే బ్రిక్స్ అంటారు మరి ఈ బ్రిక్స్ లో ఎవరెవరు ఉంటారంటే బి ఫర్ బ్రెజిల్ ఎవరెవరు ఉంటారండి మనకి బ్రెజిల్ అనేటువంటి దేశం అనేది ఉంటుంది బ్రెజిల్ తో పాటు ఇంకెవరు ఉంటారంటే రష్యా రష్యా అదేవిధంగా ఇండియా ఇండియా ఇంకా ఎవరు ఉంటారంటే చైనా చైనా అదేవిధంగా సౌత్ ఆఫ్రికా దక్షిణ ఆఫ్రికా యాక్చువల్ గా మనకి మొదటిగా ఏర్పడింది ఏంటంటే బ్రిక్ అనే కూటమే ఏర్పడింది ఎస్ అనేది లేదు సౌత్ ఆఫ్రికా అనేది లేదు సౌత్ ఆఫ్రికా ఈ కుటంలోకి ఎప్పుడు చేరిందంటే రెండు వేల పదవ సంవత్సరంలో అనేది చేరడం జరిగింది బ్రిక్స్ యొక్క మొదటి సమావేశం ఎప్పుడు జరిగిందంటే రెండు వేల తొమ్మిదవ సమావేశ రెండు వేల తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో అనేది దీని యొక్క మొదటి సమావేశం అనేది జరిగింది మనకి రెండు వేల యాభై నాటికి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ ఇంకా రాబోయే రెండు వేల యాభై నాటికి బ్రిక్స్ లో ఉండేటువంటి నాలుగు దేశాలు బ్రిక్స్ లో ఉండేటువంటి నాలుగు దేశాలు ఏంటా నాలుగు దేశాలు బ్రెజిల్ రష్యా ఇండియా చైనా ఈ నాలుగు దేశాలు అంట ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క ఆధిపత్యం మొత్తం కూడా ఈ నాలుగు దేశాల్లో ఉంటుందని చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు ఆర్థిక నిపుణులు కూడా అంచనా వేయడం జరుగుతుంది ఏ సంవత్సరం నాటికి రెండు వేల యాభై నాటికి ఎందుకంటే బ్రిక్స్ అంటేనే మీకు చెప్పాను ఏమని చెప్పాను అత్యంత అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నటువంటి దేశాలు అత్యంత అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్న దేశాల యొక్క కుటమే ఏమని చెప్తున్నాం మనం బ్రిక్స్ అని చెప్తున్నాం అటువంటి బ్రిక్స్ సమావేశం పదిహేనవ సమావేశం జరగబోతుంది అందులో తీసుకునే కీలక నిర్ణయాలు ఏంటి తీర్మానాలు ఏంటి అనేటువంటి ఒక ఎజెండా రూపొందించడం కోసం ఇప్పుడు మనకి దక్షిణ ఆఫ్రికా సౌత్ ఆఫ్రికా కేప్ టౌన్ లో మనకి విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం అనేది జరుగుతుంది దానికి భారతదేశానికి చెందిన విదేశాంగ మంత్రి వెళ్ళడం వల్ల ఈ రోజు మనకి న్యూస్ లోకి రావడం అనేది జరిగింది ఇది మనకి ఏంటంటే బ్రిక్స్ కు సంబంధించిన విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశము అదేవిధంగా న్యూస్ లోకి వచ్చినటువంటి మరొక అంశం న్యూస్ లోకి వచ్చినటువంటి మరొక అంశం ఏమిటి అంటే మనకి నేపాల్ ప్రధాన్ నేపాల్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రధానమంత్రి అదేవిధంగా భారత ప్రధానమంత్రి ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ భారత ప్రధానమంత్రి ఏంటి మనకి సమావేశం ఒక విధంగా సమావేశం అనొచ్చు ఎందుకంటే మీకు తెలిసిందే నేపాల్ ప్రధాని భారతదేశంలో అనేది పర్యటిస్తున్నారు ఈ నెలలో చాలా మంది పర్యటన చేశారండి ఆస్ట్రేలియాకి చెందిన వ్యక్తి ఇటలీకి చెందిన వ్యక్తి అదేవిధంగా నేపాల్ కి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఇతను ఎవరు మనకి ప్రచండ అని పిలవడం జరుగుతుంది అలా నేపాల్ కి చెందినటువంటి ఈ యొక్క ప్రచండ అనే వ్యక్తి ఇతని పూర్తి పేరు చూసుకున్నట్లయితే పుష్ప కమల్ దహాల్ అనేటువంటి కూడా పిలుస్తాం పుష్ప కమల్ పుష్ప కమల్ దహాల్ పుష్ప కమల్ దహాల్ ఇతన్ని సింపుల్ గా మనం ఏంటి ప్రచండ అని పిలుస్తాం మనం ప్రచండ ఇతనితో ఢిల్లీలో 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 నరేంద్ర మోడీ అనేది భేటీ కావడం జరిగింది అంటే నరేంద్ర మోడీ పుష్ప కమల్ దాహాల్ తో అనేది ఈ యొక్క ఢిల్లీలో అనేది భేటీ కావడం జరిగింది అంటే సమావేశం అనేది అవడం జరిగింది మరి ఆ సమావేశంలో ప్రధానంగా ప్రధానంగా ఏడు 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 ఒప్పందాలు అనేది కుదుర్చుకోవడం అనేది జరిగింది ఏడు ఒప్పందాలు అనేది కుదుర్చుకోవడం జరిగింది ఏడు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడం జరిగింది ఆ ఏడు ఒప్పందాల్లో 
కీలకంగా రెండు ఎంఓయూలు అంటే మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ రెండు ఒప్పందాలు అనేవి చాలా కీలకమైనటువంటి ఒప్పందాలు ఏంటి ఆ రెండు ఒప్పందాలు అంటే ఒకటి ఉత్తర ప్రదేశ్లో ఏదైతే మనకి జల మార్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఉత్తర ప్రదేశ్లో ఉండేటువంటి జల మార్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ జల మార్గాలు అనేది వాణిజ్య నిమిత్తము వాణిజ్య నిమిత్తము వాణిజ్యం కోసం వాణిజ్యం కోసం ఆ జల మార్గాలు అనేది నేపాల్ అనేది వాడుకోవచ్చు నేపాల్ అనేది వాడుకోవచ్చు అలా వాడుకునే విధంగా రీసెంట్గా ఏం చేశారంటే ఎంఓయు కుదరడం అనేది జరిగింది అంతేకాకుండా రాబోయేటువంటి పది సంవత్సరాల్లో రాబోయేటువంటి పది సంవత్సరాల్లో అంటే రాబోయేటువంటి ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ టెన్ ఇయర్స్లో పదివేల మెగావాట్ల విద్యుత్ అనేది పదివేల మెగావాట్ల విద్యుత్ అనేది నేపాల్ నుండి నేపాల్ నుండి భారత్ అనేది కొనుగోలు చేయడం అనేది జరుగుతుంది నేపాల్ నుండి ఎవరు కొనుగోలు చేస్తారు భారత్ అనేది కొనుగోలు చేస్తుంది ఈ రెండు కూడా ఏంటంటే ఒక కీలకమైనటువంటి ఒప్పందాలుగా చెప్పవచ్చు మొత్తం కూడా అయితే వీరి యొక్క కీలకమైన ఒప్పందాల్లో ప్రధాన ఎజెండా ప్రధానంగా దేని గురించి అంటే ఒకటి మనకి ఏంటంటే విద్యుత్కి సంబంధించి ఒకటి విద్యుత్కి సంబంధించి రెండు ఏంటంటే రవాణాకు సంబంధించి ఈ రెండు విషయాలకు సంబంధించే ప్రధానంగా ఏడు ఒప్పందాలు అనేవి జరిగాయి టోటల్గా అలా ఈ ఏడు ఒప్పందాలతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అదేవిధంగా నేపాల్కు చెందినటువంటి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి పుష్ప కమల్ దహాల్ అనేటువంటి వ్యక్తి వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఏంటంటే ఏడు ఒప్పందాలతో అనేది సమావేశం అనేది జరగడం జరిగింది ఆ ఏడు ఒప్పందాల్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఈ రెండు కూడా అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది మనకి ఏంటంటే నేపాల్ అనేది న్యూస్లోకి వచ్చింది మరి నేపాల్ అనేది న్యూస్లోకి అనేది రావడం జరిగింది కదా మరి నేపాల్ అనేది న్యూస్లోకి వచ్చినప్పుడు నేపాల్కి మరియు భారత్కి మధ్య నేపాల్కి మరియు భారత్కి మధ్య స్నేహపూర్వకమైనటువంటి సంబంధాలు నేపాల్ మరియు భారత్కు సంబంధించి స్నేహపూర్వకమైనటువంటి సంబంధాలు అనేవి ఎప్పుడు ప్రారంభమయ్యాయి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభైవ సంవత్సరంలో ప్రారంభమయ్యి ఇది ఒక పొలిటికల్ న్యూస్గా గుర్తుపెట్టుకోండి అదేవిధంగా నేపాల్ యొక్క కొత్త రాజ్యాంగం ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చింది మనకి రెండు వేల పదిహేనులో అమల్లోకి రావడం జరిగింది రెండు వేల పదిహేనులోకి నేపాల్ కొత్త రాజ్యాంగం అమల్ కొత్త రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత రెండు వేల ఇరవైలో నేపాల్ ఒక కొత్త మ్యాప్ అనేది రిలీజ్ చేసింది ఒక కొత్త దేశ పట్టం అనేది రిలీజ్ చేసింది అందులో భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి లిపు లేక్ లిపు లేక్ అదేవిధంగా లింపియా దురా లింపియా దురా లింపియా దురా అదేవిధంగా కాలాపాని కాలాపాని ఈ మూడు ప్రాంతాలు కూడా ప్రధానంగా వివాదాస్పదంగా ఉంది అసలు ఏంటయ్యా ఎందుకు ఇది వివాదాస్పదంగా ఉంది అని బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి యాక్చువల్గా మీకు భారతదేశం అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఈ భారతదేశంలో ప్రధానంగా మనకి ఈ ప్రాంతంలో ఈ ప్రాంతంలో ప్రధానంగా మనకేంటి నేపాల్ అనేది ఉంటుంది భారతదేశంతో ఎంత సరిహద్దులు పంచుకుంటుంది పదిహేడు వందల యాభై ఒక కిలోమీటర్ల సరిహద్దులు అనేది కలిగి ఉంటుంది నేపాల్తో సరిహద్దు పంచుకుంటున్న రాష్ట్రాలు ఏంటి మనకి సిక్కిం సిక్కిం ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ బీహార్ బీహార్ అదేవిధంగా వెస్ట్ బెంగాల్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఈ ఐదు దేశాలు ఈ ఐదు రాష్ట్రాలు ఈ ఐదు రాష్ట్రాలు అనేది నేపాల్తో అనేది సరిహద్దును పంచుకోవడం జరుగుతుంది మరి ఎక్కువగా సరిహద్దును పంచుకుంటున్నటువంటి రాష్ట్రం ఏమిటి ఎక్కువగా సరిహద్దును పంచుకున్న రాష్ట్రం బీహార్ అయితే తక్కువ సరిహద్దును పంచుకుంటున్న రాష్ట్రం ఏదంటే వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రం అనేది అయితే నేపాల్కి మనకి ఎందుకు ఆ లిపియాదుర లిపు లీక్ వీటి గురించి గొడవ అంటే యాక్చువల్ మనకి పద్దెనిమిది వందల పదహారవ సంవత్సరంలో పద్దెనిమిది వందల పదహారవ సంవత్సరంలో సుగౌలి అనేటువంటి ఒప్పందం అనేది జరుగుతుంది నేపాల్కి భారత్ మధ్య ఏంటి సుగౌలి అనేటువంటి ఒప్పందం అని చూసుకున్నట్లయితే యాక్చువల్గా మనకి గండక్ అనేటువంటి రివర్ అనేది ఖాళీ రివర్ అనేది నేపాల్కి భారత్కి మధ్య ప్రవేశిస్తుంది ఆ గండక్ ఖాళీ నదులు కానీ సరిహద్దులు అనేది కేటాయించడం జరిగింది అంటే ఇటువైపు ఆ నదులకు ఇటువైపు ఉండేటువంటి మొత్త భూభాగం అనేది నేపాల్ది ఇటువైపు ఉండేదాన్ని ఇండియాది అనేసి ఏ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాం మనం సుగౌలి ఒప్పందం అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అందులో ఒక నది ఏదైతే ఉందో ఆ నది అనేది ఎప్పుడు కూడా తమ రూట్ అనేది మార్చుకుంటా ఉంటుంది అలా రూట్ ను మార్చుకున్నందుకు ఈ మూడు ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మూడు ప్రాంతాలు కూడా నేపాల్ తన భూభాగంలో అనేది చూపించడం జరిగింది అది నేపాల్ కి భారత్ కి మధ్య ఒక వివాదాస్పదంగా గత కొన్ని రోజులు బట్టి అనేది ఉండడం జరిగింది న్యూస్ లోకి వచ్చింది కాబట్టి మరొకసారి మనం దీని గురించి చర్చించుకుందాం ఇక టుడే న్యూస్ లో సంబంధించిన ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే మనకి ఇంపార్టెంట్ ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏమిటి అంటే టుడే న్యూస్ కి సంబంధించి ప్రధానంగా లా కమిషన్ ప్రెసెంట్ మనకి ఎన్నో లా కమిషన్ మనకి ఇరవై రెండవ లా కమిషన్ అనేది రన్ అవుతుంది ప్రెసెంట్ ఇరవై రెండవ లా కమిషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో 
ఈ ఇరవై రెండవ లా కమిషన్ అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అనేది ఒక సలహాని ఇస్తూ దేని మీద దేని మీద అంటే రాజద్రోహ చట్టం మీద రాజద్రోహ చట్టం మీద అనేది కేంద్ర కేబినెట్కి అనేది ఒక సలహా ఇచ్చింది ఏమైనా సలహా ఇచ్చింది రాజద్రోహ చట్టాన్ని తిరిగి మళ్ళా ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి తీసుకొస్తే బాగుంటుంది బాగుంటుందని ఇరవై రెండవ లా కమిషన్ చే ఎవరంటే ఎవరైనా ఉంటే అంటే ఇరవై రెండవ లా కమిషన్ చైర్మన్ ఎవరు ఉన్నారు మనకి ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ రితురాజ్ వాస్తవ ఇటీవల కాలంలో ఎన్నికయ్యారు కదా ఇతను రితురాజ్ వాస్తవ అనేటువంటి ఈ ఇరవై రెండవ లా కమిషన్ చైర్మన్ అనేది ఎవరికి అనేది సలహా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం యాక్చువల్గా మీకు వన్ ఇయర్ కిందట కూడా ఇది న్యూస్లోకి వచ్చింది వన్ ఇయర్ కిందట ప్రధానంగా ఎందుకు న్యూస్లోకి వచ్చింది అంటే రీసెంట్గా రాజద్రోహ చట్టం అనేది భారతదేశంలో చాలా వివాదాస్పదంగా అంశమైంది ఈ రాజద్రోహ చట్టం గురించి ఐపీసీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ చెప్తుంది దీన్ని తొలగించాలని రెండు వేల ఇరవై రెండు మే పదమూడవ తేదీ పద్నాలుగవ తేదీ ప్రధానంగా న్యూస్లో ఉంది ఇది మనకి అలా న్యూస్లో ఉండి రాజద్రోహ చట్టాన్ని తొలగించడం అనేది జరిగింది అలా తొలగించినటువంటి ఈ రాజద్రోహ చట్టం ఏదైతే ఉందో ఆ రాజద్రోహ చట్టాన్ని తిరిగి మళ్ళా ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి తీసుకురండి అని ఇరవై రెండవ లా కమిషన్ ఎవరికి సిఫార్సు చేయడం అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేయడం జరిగింది అలా మనకి ఆ విషయంతో న్యూస్లోకి వచ్చింది మరి ఏంటయ్యే ఈ యొక్క ఏంటయ్యే ఈ యొక్క శేడిశం లా లేదా రాజద్రోహ చట్టం అంటే పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఏడవ సంవత్సరంలో మనకి బాబింగ్టన్ మెకాలే అనేటువంటి వ్యక్తి బాబింగ్టన్ బాబింగ్టన్ మెకాలే అనేటువంటి వ్యక్తి భారతదేశ పరిపాలనలో భాగంగా భారతదేశ పరిపాలనలో భాగంగా పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఏడవ సంవత్సరంలో ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అనేది రచించేటప్పుడు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ రచించేటప్పుడు వన్ వన్ త్రీ సెక్షన్ కింద నూట పదమూడవ సెక్షన్ కింద ఈ రాజద్రోహాన్ని అంటే శాడిషన్ లాని అనేది ఏం చేసడం జరిగిందంటే పెట్టడం అనేది జరిగింది ఎక్కడ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో కానీ ఇదేంటి నోటి పోరు అంటే రాతల ద్వారా కానీ మాటల ద్వారా కానీ ఒక వ్యక్తిని విమర్శించడం అనేది తప్పు అంటే రాజుగా ఉండే వ్యక్తి ఆ రోజు మనకి ఎవరు బ్రిటిష్ వారు ఆ బ్రిటిష్ వారిని విమర్శించడం తప్పు అనేసి మనకి ఈ యొక్క ఇదేనేది ఏదైతే రాజద్రోహం చెప్తుందో ఆ రాజద్రోహం అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ కరెక్ట్ కాదని వన్ వన్ త్రీ సెక్షన్ అనేది మనకి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐపీసీ ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చినప్పటికీ ఇది కరెక్ట్ విధానం కాదు అనేసి ఏం చేశారు ఇది మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి తీసుకురాలేదు బ్రిటిష్ వారు కానీ తర్వాత మనకి ఏమైంది పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడులో భారతీయులు సిపాయిల తిరుగుబాటు అంటే సిపాయిల తిరుగుబాటు అనేది జరిగింది భారతీయులు బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేశారు అలాంటి సందర్భంలో బ్రిటిష్ వారికి మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఈ చట్టం ఉంటేనే భారతీయులు మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఒకవేళ ఈ చట్టం లేకపోతే భారతీయులు మన యొక్క బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం మీదకి ఎగిసిపడే విధంగా నినాదాలు అదేవిధంగా ఉద్యమాలు చేస్తారనే ఉద్దేశంతో పద్దెనిమిది వందల డెబ్బైవ సంవత్సరంలో పద్దెనిమిది వందల డెబ్బైవ సంవత్సరంలో ఏమైతుంది అంటే ఈ యొక్క ఈ యొక్క మళ్ళా శాడిసన్ లా ఈ శాడిసన్ లాని ఎయిటీన్ సెవెంటీలో మళ్ళా ఏం చేస్తారంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది మళ్ళా ఐపీసీని సవరించి వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ కింద అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది అప్పటి నుండి కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ లో తెచ్చిన నుండి భారతదేశంలో గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులైనటువంటి బాలగంగాధర్ తిలక్ అదేవిధంగా మరొక వ్యక్తి అయినటువంటి గాంధీజీని కూడా ఈ చట్టం కింద అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మరి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనకి రామనందన్ అనేటువంటి కేసులోన రామనందన్ అనే కేసులోన కేదరీనాథ్ అనేటువంటి కేసులోన మళ్ళా రాజద్రోహ చట్టం అనేది మనకి ఏంటంటే ఆ యొక్క సుప్రీంకోర్టులోనే తీర్పేయడం జరుగుతుంది రామనందన్ కేసులో చెప్పింది తీర్పేటంటే రాజద్రోహము అనేది భారతదేశంలో ఉండకూడదని పంతొమ్మిది వందల యాభైవ దశాకంలోనే ఏమవుతుందంటే రాజద్రోహం మీద తీర్పిస్తుంది మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో కేదారీనాథ్ కేసులో ఏమవుతుందంటే రాజద్రోహము ఏదైతే ఉందో ఆ రాజద్రోహము అనేది రాజద్రోహం అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి తీసుకొస్తుంది మళ్ళీ రీసెంట్ గా లాస్ట్ ఇయర్ అనేది కొట్టింది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏమి చెప్తుంది ఇరవై రెండవ లా కమిషన్ అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాజద్రోహాన్ని తీసుకురండి కానీ రాజద్రోహ చట్టంలో కొన్ని మార్పులను అనేది తీసుకొస్తూ కొన్ని చేంజెస్ అనేది తీసుకోవచ్చు తీసుకొస్తూ రాజద్రోహ చట్టం అనేది తీసుకురావాలని మళ్ళీ మనకి న్యూస్ లోకి వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ అనేది ఈ రోజు మనకి ఈనాడు న్యూస్ లో అనేది మళ్ళా రావడం అనేది జరిగింది ఇది మనకి టుడే ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి కరెంట్ ఈవెంట్స్ టుడే ఏమేమి డిస్కషన్ చేసుకున్నామండి ఒకసారి చూద్దామా రివిజన్ లో టుడే ఇంపార్టెంట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ రోజు న్యూస్ లో మనకి ప్రధానంగా మేక దాతు అనేటువంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది వచ్చింది కర్ణాటక మరియు తమిళనాడుకి వివాదాస్పదమైన ప్రాజెక్ట్ రెండు ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్
ఒరిస్సా అనేది ఒరిస్సా ఫర్ ఏఐ ఫర్ యూత్ అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమంతో అనేది ఒరిస్సా న్యూస్ లోకి వచ్చింది అదేవిధంగా రింగ్ సైడ్ అనేటువంటి ఒక పుస్తకంతో విజయ్ దర్దా అనేటువంటి వ్యక్తి అనేది రచన అనేది న్యూస్ లోకి వచ్చింది ఆ రచనలో ఉండే అంశాలు మాట్లాడాం నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సిటీస్ టూ పాయింట్ ఓక్ అనేది కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది అది న్యూస్ లో అనేది మనం చూసాం నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే బ్రిక్స్ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం దక్షిణాఫ్రికాలోని కేప్ టౌన్ లో జరుగుతుంది దానికి భారత భారతదేశానికి చెందిన విదేశాంగ మంత్రి వెళ్ళడం వల్ల న్యూస్ లోకి రావడం జరిగింది ఇక నేపాల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇండియన్ ప్రైమ్ నేపాల్ పర్యటన ఇంకా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇంకా ఇండియాలో పర్యటన ఈ రోజు భారత రాష్ట్రపతితో కూడా సమావేశం అవుతున్నారు కానీ నేపాల్ ప్రధానమంత్రి ఇండియా ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క ఏదైతే భేటీ ఉందో ఆ భేటీ అనేది న్యూస్ లోకి వచ్చింది ఇక నేపాల్ కు సంబంధించిన స్టాక్ అంశాలు చూసాం నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ సంబంధించి శాడిసన్ లాక్ సంబంధించి ఇరవై రెండో లాక్ కమిషన్ ఎవరికి సిఫార్సు చేసింది అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది ఇది మనకి టుడే ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి న్యూస్ లో ఉండే ప్రధాన అంశాలు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో